ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டயரியில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து எலிமினேஷன் டயட் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபுட் இன்டாலரன்ஸ் இல்லாட்டி அலர்ஜி ஒவ்வாமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்னால சஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எலிமினேஷன் டயட் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஷார்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு வாரம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ ஃபுட் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வாயும் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு வந்து அது ஒரு மெசேஜ் வந்து அனுப்புது நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அதை வந்து ப்ராசஸ் ஆகி அதுலேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜினால நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுதுன்னு அது உண்மைதான் பட் அதை தாண்டி அந்த ஃபுட்டுக்கும் நம்ம உடம்புக்கும் இருக்கிற அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ட்ராக்ட் அதை தான் வந்து இறைப்பை குடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக வந்து இதோட சைஸ் எல்லாம் நம்ம யாரும் உட்காந்து மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் பட் அது எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஸ்கோட் சைஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த இறைப்பை குடல் வந்து பெருசு ஸோ ஒரு எண்டுலேருந்து இன்னொரு எண்டு இது ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைஜஷன் மூலமாகவும் அப்சார்ப்ஷன் மூலமாகவும் இந்த ஃபுட்டை வந்து ஒரு கெமிக்கல் மெசேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளோட உடம்புக்கு வந்து அனுப்புது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல தான் நிறைய ஹார்மோன்ஸு என்சைம்ஸு நல்ல பாக்டீரியாஸ் இது எல்லாமே வந்து தங்குது அதுவும் இல்லாமல் செவன்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் தங்குற இடமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஜிஏ ட்ராக் தான் அப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ வெயிட் லாஸ் பண்ணணுமா இல்லாட்டி வெயிட் கெயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எந்த கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னாலும் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஒழுங்காக வேலை செய்யணும் அது வேலை செய்யாமல் அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா இது எதுவுமே உங்களால் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது டைஜஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஃபுட்டில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான உணவுகள் டெய்லி பேசிஸில் எடுக்கிறீங்கன்னு பாருங்கள் சில பேர் வந்து இந்த க்ளூட்டன் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க இப்போ க்ளூட்டங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ப்ரோட்டீன் ஸோ இது வந்து நம்ம உடம்புல உடையறதுக்கு அதுக்கான என்ஜாய் வேணும் ஒரு சில பேரால் அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் அது அலர்ஜியாக வெளிக்காட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த வீட் ஐட்டம்ஸ் கோதுமை கோதுமையிலேருந்து தயாரிக்கிற உணவுகள் ஓட்ஸு பார்லி இந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து இந்த வீட் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லாமல் சோயானால் எக்குனால் அதே மாதிரி வேர்க்கடலை கத்திரிக்காய் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸு பால் இதுக்கான அலர்ஜிஸ் கூட இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தினசரி வந்து என்ன மாதிரியான உணவுகள் ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக அடிக்கடி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் தான் வந்து என் உடம்புல டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா டெம்பரரியாக அந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த சிம்டம்ஸ் எப்படி பெட்டராக இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட் எலிமினேஷன் டயட்டில் இருக்கும்போது முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எனர்ஜி லெவல்ஸ் ட்ராப் ஆகாமல் இருக்கணும் மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் கான்ஸ்டிபேட்டடாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் நிறைய அடிக்குவேட் வாட்டர் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி மூத் ஸ்விங்ஸ் ஏதாவது வருதா இதெல்லாமும் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணணும் குழந்தைங்களில் யூஸ்வலாக அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாளுக்குள்ளே சரியாயிடும் பட் அடல்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கூட தேவைப்படலாம் முக்கியமாக நீங்கள் எலிமினேஷன் டயட்டில் இருந்துட்டு மறுபடியும் அதை ரீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு ஃபுட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அடுத்த ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் எலிமினேஷன் டயட் ஃபேஸில் இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு அலர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் மிச்சப்படி எல்லாருமே வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸும் ரொம்ப சேஃபாக கன்சியூம் பண்ணலாம் அரிசி அரிசியில் சமைச்ச உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபிஷ்ஷுக்கு அலர்ஜி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிஷ் கூட கன்சியூம் பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எலிமினேஷன் டயட்டில் இருக்கும்போது முக்கியமாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களோட எனர்ஜி லெவல்ஸை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணணும் எலிமினேஷன் டயட்டில் இருந்தால் இது சரியாகுங்கிறதுனால பாதி பேர் மொத்தமாக எல்லா ஃபுட் குரூப்ஸையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக நியூட்ரியன் டெஃபிஷியன்சிஸும் வரும் ஸோ ஒரு ஒரு ஃபுட்டாக நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிட்டு சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மறுபடியும் ரீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு வாரம் கேப் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஃபுட் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டிப்ஸோட இன்னைக்கு எபிசோட் நான் க்ளோஸ் பண்றேன் அடுத்த எபிசோட்ல வேற ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக்கோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இட்ஸ் ரம்யா சைனிங் 